స్కిన్ హెయిర్ అండ్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు పార్థ డెంటల్ నుండి ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన మ్యామ్ ఉన్నారు వన్ అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ హలో మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు డెంటల్లో యు ఆర్ ది బెస్ట్ మ్యామ్ సో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి యూ గేవ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ హైలీ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మీరు స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నారు సో అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అసలు ఎలా ఉంటుంది మొత్తం యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసాము ఆల్రెడీ అని రావబోతున్నారు కాదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకు పళ్ళ అవసరం ఎలా మనకి డే లైఫ్ స్టైల్ అని నేను చెప్తాను మన జీవన విధానంలో ఒక భాగం అని చెప్తాను అలాగే స్కిన్ అండ్ హెయిర్ మన జుట్టు మన చర్మం కూడా మన జీవన విధానంలో ఒక భాగం స్కిన్ అనేది మనం ఫేస్ కానీ మన కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మన అందం కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అసలు ఎవరు రెండు డ్యామేజ్ అవుతున్నా ఎవరి రెండింటిలో తేడాలు వస్తున్నా కూడా మనం డెఫినెట్లీగా మనలో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంటాయి ఇటు మన పర్సనల్ లైఫ్లోని యాజ్ ఎ సెట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోని కూడా గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ పాథటిక్ విషయం ఏంటంటే ఎలా అయితే డెంటల్లో అవగాహన బాగా తక్కువగా ఉండి మనం వాటిని నోటి ఆరోగ్యాన్ని పళ్ళని అందాన్ని పాడు చేసుకుంటామో జుట్టు మీద స్కిన్ మీద అంటే స్కిన్ అండ్ హెయిర్ మీద కూడా చాలా వరకు అంటే నా మా స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ అవగాహన అనేది ఉండదు అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాడ్స్ మీద లేకపోతే ఎవరో ఏదో చెప్పారేనో ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లోనో అలా ఒక మిత్ లాగా అటా అటా మాటల మీద ఆయిల్స్ మీద క్రీమ్స్ మీద సోప్స్ మీద ఇలా రకరకాలుగా ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయిన దాన్ని ఇంకొంచెం పెంచుకొని పూర్తిగా పాడు చేసుకోవడానికి చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది అయితే ఇలా ఆయిల్స్ క్రీమ్స్ అన్ని వాడి వారం వేసి రోజులు ఆఫీస్కి వెళ్ళలేక ఫేస్ మీద ర్యాషెస్ వచ్చి రియాక్షన్స్ వచ్చి ఇంట్లో కూర్చుని ఉంటారు ఇదంతా పూర్తిగా దేనికి అవగాహన లేకపోవడం వల్లే So what we thought, ఎలా అయితే నాణ్యమైన దంత వైద్యాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం అందించగలుగుతున్నామో క్వాలిటీ ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నామో అలాగే స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వాలి ఎలాంటి మిస్కాన్సెప్షన్స్ లేకుండా పూర్తిగా క్వాలిటీతో పేషెంట్ ఎవరు వచ్చినా కూడా స్కిన్ పట్ల హెయిర్ పట్ల పూర్తి అవగాహనతో వాళ్ళ హెల్త్ ని అందాన్ని కాపాడుకోగలగాలి ఎస్ అది సాధ్యం ఈ రోజు నుండి అత్యాధునికమైన అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ తో అది కూడా ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్ తో పేషెంట్ కి ఏది కరెక్ట్ వాళ్ళ స్కిన్ కి ఏది కరెక్ట్ వాళ్ళ హెయిర్ కి ఏది కరెక్ట్ ఏది చేస్తే పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి వాళ్ళు మరింత అందంగా కాన్ఫిడెంట్ గా యంగ్ గా కనిపించగలరు అనేది దృష్టిలో పెట్టుకుని స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎస్ వి స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బాగా ఉంది ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే చాలా మంది కూడా ప్రతి నెల ప్రతి నాకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో స్కిన్ మీద హెయిర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా దాని మీద ఎంతో కొంత టైం స్పెండ్ చేయకుండా ఉండట్లేదు ప్రతి నెలకి ఒకసారి స్కిన్ మీద హెయిర్ మీద కలుతున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ ఆలోచించాల్సింది ఒక సింగిల్ పాయింట్ మనం వెళ్తున్నాం కరెక్టే కానీ మన్ని ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు మనకి సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు డాక్టర్సా వాళ్ళకి స్కిన్ గురించి తెలుసా వాళ్ళకి హెయిర్ గురించి తెలుసా వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా మనకి ఏది చేస్తే మనలో ఉండే లోపం అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఆలోచన చేయట్లేదు దట్ ఈస్ వాట్ పార్ ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్పెషాలిటీ మీకు ఏ ఎవరు ఏ ప్రాబ్లంతో స్కిన్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లంతో వచ్చినా హెయిర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లంతో వచ్చినా కరెక్ట్ కీన్ పాయింట్ వాళ్ళు ఎందుకు ప్రాబ్లం ఉంది అనేది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగింది డాక్టర్స్ మాత్రమే ఏస్ పార్ ద హెయిర్ అండ్ స్కిన్ లో మిమ్మల్ని డాక్టర్స్ ట్రీట్ చేస్తారు డాక్టర్స్ మీ స్కిన్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీ హెయిర్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఎందుకు జుట్టు రాలుతుందో చెప్తారు సో ప్రాపర్ గా డాక్టర్ గారు చేస్తారు కాబట్టి డాక్టర్స్ ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి మీ ప్రాబ్లం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ మరింత అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తాం కాబట్టి అది కూడా అకార్డింగ్ టు ద మెడికల్ గైడెన్స్ తో చేస్తాం కాబట్టి అసలు డ్యామేజ్ కాదు సో అందరూ కూడా ప్రతి నెల మీరు ఖర్చు పెట్టే టైం ఏదైతే స్కిన్ మీద హెయిర్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారో దాన్ని డాక్టర్స్ దగ్గర ఖర్చు పెట్టండి స్కిన్ అందంగా అవ్వాలి డాక్టర్ గారితో చేయించుకోండి స్కిన్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళతో చేయించుకోండి జుట్టు అందంగా అవ్వాలి జుట్టుకు సంబంధించిన డాక్టర్లతో చేయించుకోండి దానివల్ల ఏంటి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వడంతో పాటు మీకు ఏదైతే లోపం ఉందో అది ఇమ్మీడియట్ గా కరెక్ట్ అయ్యి మీరు బ్యూటిఫుల్ గా తయారవడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది దీనిక
ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ డర్మటాలజిస్ట్ అని ఎవరు అంటారు స్కిన్కి సంబంధించిన డాక్టర్లని స్పెషలిస్ట్ని డర్మటాలజిస్ట్గా పరిగణిస్తాం మనం సో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ డాక్టర్ల యొక్క స్కిన్కి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్కి హెయిర్కి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ కాస్మెటాలజిస్ట్ డాక్టర్లతో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫ్రీగా మీరు వచ్చి శుభ్రంగా మీకు ఏమైతే లోపాలు ఉన్నాయో చూపించుకుని మాట్లాడుకుని కన్సల్ట్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అది పార్దర్ డెంటల్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది దానికి ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని హ్యాపీగా మీకు హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా నేరుగా దానికి సంబంధించిన డాక్టర్తో ఉచితంగా మాట్లాడి మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి మధు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి హలో మేడం మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ సార్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ టైంలో చేయగలుగుతాము కానీ ఒకటే రోజులో పెట్టేస్తాం ఎస్ తర్వాత పళ్ళు పెట్టడానికి మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ మెజర్మెంట్స్కి కొంచెం టైం పడుతుంది అలాగే మీకు ఒకటో రెండో మూడో నాలుగో ఇంప్లాంట్లు అయితే ఇంప్లాంట్లు పెట్టిన రోజే మెజర్మెంట్ తీసుకుని మరుసటి రోజు సాయంత్రానికి అంతా మీకు టీత్ ఇచ్చేయచ్చు అలా కాకుండా మీ నోట్లో పళ్ళు అన్నీ పెట్టాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే మటుకు డెఫినెట్గా మీకు పది రోజుల నుంచి పదిహేను రోజులు టైం పడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఫిక్స్డ్ ఆప్షను ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక్కసారి నేరుగా చూడాలి సార్ చూడకుండా ఉండలేము సార్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్కి ఒకసారి ఫోన్ చేసి మీకు దగ్గరలో కరీంనగర్ మంచిర్యాల అన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి లేదా హైదరాబాద్ రాగలిగితే రండి ఒకసారి వచ్చి చూపెట్టుకోండి కొన్ని ఎక్స్రేలు అవి ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఇమీడియట్గా మీకు వన్ ఒక ఇంప్లాంటా రెండు ఇంప్లాంట్లా నాలుగు ఇంప్లాంట్లా అలా చూసి ఇమీడియట్గా వీలైనంత తక్కువ టైంలో చేయగలుగుతాం అది కూడా పాత రెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అది కాకపోతే ఏంటంటే ఎలా చేయాలి ఎంత టైంలో చేయాలి అనేది ఒకసారి చూడాల్సి ఉంటుంది సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు హెయిర్ అండ్ స్కిన్ క్లినిక్స్ ఆల్రెడీ పాత డెంటల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లో ఉంటాయా లేకపోతే సపరేట్ గా మళ్ళీ వాటికి ఏర్పాటు చేశారు హెయిర్ అండ్ స్కిన్ క్లినిక్స్ అనేవి హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ అయింది ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి మూడు ప్లేసెస్ లోని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయి ఎగ్జిస్టింగ్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అమీర్పేట్ ఇంకోటి హిమాయత్ నగర్ ఇంకోటి వనస్థలిపురం ఇంకొక వన్ మంత్ టైమ్ లోని మొత్తం ఇంకొక పది బ్రాంచెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అది కూడా హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత లెటర్ ఆన్ అవి ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి పర్ దెంటల్ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్ కి కూడా స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అనేది అబ్సల్యూట్ గా ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్ తో వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ మాత్రమే మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తారు మీ ప్రాబ్లం అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఓకే కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి చంద్రశేఖర్ గారు డౌట్ ఏంటి మాకు పళ్ళు కొంచెం ఇదే ఉంది సార్ ఓకే పళ్ళు ఎత్తుగా వచ్చింది దాని స్లిప్ పెట్టుకోవాల ఎంత అవుతుంది ఏమైనా కనుక్కున్నాం అనేసి సార్ ఎంత వయసు సార్ మీది అది 24 ఆ 24 ఫోర్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చిత్తూరు ఓకే సార్ క్లిప్పులు పెట్టుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎంత అవుతుంది అనేది క్లిప్పుల్లో రకరకాల క్లిప్పులు ఉంటాయి సార్ అందులో మీరు ఎంచుకున్న దాన్ని బట్టి కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది కాకపోతే మీకు మీరు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలని కాల్ చేశారు ఇది బెస్ట్ చాలా మందికి అనుమానాలు అంటే క్లిప్పులు చిన్న బిడ్డలకి టీనేజ్ వాళ్ళు మాత్రమే క్లిప్పులు పెట్టుకుని ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటివి కరెక్ట్ చేసుకోగలరు మాకు ఇరవైలో పడిపోయాము ముప్పైలో పడిపోయాము ఇప్పుడు ఇలాంటి లోపాలు ఉంటే మేము ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అసలు కరెక్ట్ అవ్వదేమో అనే భయాలు చాలా మంది బయట ఉన్నాయి మీ కాల్ వల్ల నాకు అది క్లియర్ చేయడం ఒకటి ఛాన్స్ వచ్చింది డెఫినెట్ గా ఇరవైలో ముప్పైలో ఉన్నా కూడా మనం హ్యాపీగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు క్లిప్పులు పెట్టుకోవచ్చు క్లిప్పులు పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిపోతాయి క్లిప్పుల్లో కూడా చాలా అపోహలు ఉన్నాయి అంటే క్లిప్పులు తీయగానే మళ్ళీ ఎత్తు వచ్చేస్తుందని క్లిప్పులు పెట్టుకుంటే నొప్పి పుడుతుందని క్లిప్పులు పెట్టుకుంటే అన్నం సరిగా తినలేము అని భయాలు ఉన్నాయి అలాంటివి ఏమీ లేవు చిన్న బిడ్డలు కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా హ్యాపీగా తింటున్నారు లిక్విడ్ డైట్లో ఉండక్కర్లేదు చదువుకుంటున్నారు పిల్లలు హ్యాపీగా క్లిప్పులు పెట్టుకుని సార్ చిత్తూరులో కూడా పార్త రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది సార్ ఒక్కసారి వెళ్ళండి ఇప్పుడు బాగానే ఉంది క్లిప్పులు పెట్టుకునే అవకాశం ఉండేవాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కానీ క్లిప్పులు పెట్టుకోలేని వాళ్ళు క్లిప్పులు పెట్టుకునే అవకాశం లేని వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ కోసం అలైనర్స్ అంటే క్లిప్పులే లేకుండా
తీసి పెట్టుకునే సన్నటి ట్రే మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది చూడండి ఒక సన్న ట్రే ఇప్పుడు చూపిస్తారు దాన్ని పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎస్ ఇప్పుడు కనపడుతుంది ఇప్పుడు అది పెట్టుకోవడం ద్వారా మీకు ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటివి వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా ఈజీగా కరెక్ట్ అయిపోతాయి తీసి పెట్టుకునే దాంతో ఏంటి హ్యాపీగా మీరు తీసేసి తినచ్చు తీసేసి పళ్ళుతో ఉంకోవచ్చు ఏదైనా మీటింగ్ ఉంది లేదా పిల్లలు ఎక్కడో బయట చదువుకుంటా ఉన్నారు ప్రతి నెల విజిట్కి రావక్కర్లేదు తీసి పెట్టుకునే క్లిప్పులతో ఐదు నెలలకి ఆరు నెలలకి ఒక్కసారి వచ్చి చెకప్ చేయించుకుంటే చాలు దీని అలైనర్స్ అంటారు క్లిప్పుల ట్రీట్మెంట్లోనే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ పాత రెండు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తుంది అలైనర్స్తో సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంప్లాంట్సే కాదు అలైనర్స్ అనేది ఇంకొక అద్భుతం ఇంకొక అడ్వాన్స్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మీకు కంఫర్టబుల్గా చేస్తుంది సార్ మీ ప్రాబ్లమ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది ఒకసారి రండి సార్ ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు హెయిర్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ మీ దగ్గర ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎలాంటి డాక్టర్స్ ఉన్నారు సి హెయిర్కి సంబంధించి మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి హెయిర్ లాస్ హెయిర్ ఫాల్ థిన్నింగ్ చక్కగా లావుగా థిక్గా ఉంటుంది మన హెయిర్ స్లోగా టైం గడిచే కొద్ది అంటే పలుచు పడిపోతుంటుంది అది మేల్ ప్యాటర్న్ కావచ్చు ఫిమేల్ ప్యాటర్న్ కావచ్చు ఐ మీన్ టు సే ఆడవాళ్ళల్లో వేరేగా ఉంటుంది మగవాళ్ళల్లో వేరేగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అనేది కేవలం ఆడవాళ్ళకో కేవలం మగవాళ్ళకో కాదు ఇది ట్రీట్మెంట్స్ కాబట్టి ప్రాపర్గా ఇవి క్లినిక్స్ కాబట్టి బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఉన్నా కూడా మేము ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతాము సో జనరల్గా ఇప్పుడు ఉమెన్ని తీసుకుందాము డెలివరీల తర్వాత హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్తో స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ లేకపోతే ఎక్కువ పని చేయడం రాత్రిపూట నిద్రపోకపోవడం బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ తీసుకునే జంక్ ఫుడ్ వీటిలన్నింటితో కూడా హెయిర్ పలచ పడిపోవడం హెయిర్ లైన్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోవడం ఇక్కడ పాపిడి దగ్గర గ్యాప్ వచ్చేయడం పలుచగా అయిపోతుంది చాలామంది చూస్తే అక్కడ స్కాల్ప్ కనపడుతుంది స్కాల్ప్ అంటే ఇక్కడ ఉండే గుండు ఇది కనపడుతుంటుంది అదే మగవాళ్ళలో అయితే చాలా రకరకాలు ఉంటాయి వెనకతలు జుట్టుపోతుంటుంది ఈ పక్కలు జుట్టుపోతుంటుంది ఇక్కడ అంతా కూడా బ్యాల్డ్ వచ్చేస్తుంది పలుచగా అయిపోతుంది ఇవన్నీ రకరకాలు ఇవి కామన్గా తీసుకుంటే హ్యాబిట్స్ అండి లైఫ్ స్టైల్ హార్మోన్స్ ఒత్తిడి లేకపోతే హెరిటరీ జెనెటికల్లీ మన పేరెంట్స్ ఎవరికన్నా కూడా జెనెటికలీ బట్టతలు ఉంటాయి మగవాళ్ళలో కూడా అలా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇలా రకరకాల కారణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన అందం మీద మన ఏజ్ మీద మన అపీరెన్స్ మీద మనం చేసే పని మీద మన లైఫ్ స్టైల్ మీద ఇంపాక్ట్ కనపడుతుంటుంది ఈ హెయిర్ అనే దాని మీద సో దానికి సొల్యూషన్ లేదా మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా ఏదో ఆయిల్ చెప్పారు అది రాసుకుంటాం ఏం చేసినా కూడా సొల్యూషన్ కనపడదు అయితే మేము ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎలాగో ఏదేదో అంటే డిగ్రీస్ లేకుండా డాక్టర్ కాకుండా చేసుకునేది ప్రాపర్ వేలో చేసుకోండి ఇవన్ వీటన్నిటికీ హిడెన్ రీజన్ ఒకటే ఉంటుంది ఒకటి ప్రోటీన్ సరిగా లేకపోవడము లేకపోతే వాటర్ సరిగా లేకపోవడము లేకపోతే మీకు హెరిటీ జెనెటికల్లీ బట్టతల వచ్చే అవకాశం ఉండడము లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ డాండ్రాఫ్ ఉండడము ఇలా రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు అయితే ప్రాపర్గా మేము ఏం చేస్తాం అది ఎందువల్ల మీకు జుట్టు పలచబడుతుంది ఎందువల్ల జుట్టు రాలిపోతుంది ఎందువల్ల ఆ హెయిర్ లైన్ అనేది పైకి పోతుంది అనేది చూస్తాం సో దాన్ని స్టెప్ వన్ టూ త్రీ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఒకటి సింపుల్ మెయింటెనెన్స్ మీరు చిన్న చిన్న మార్పులు మీకు వైటమిన్స్ మల్టీవిటమిన్స్ ఇవ్వడము చిన్న చిన్న సీరమ్స్ ఇవ్వడము ఇంట్లో ఎలా ఏ సింపుల్ మైనర్ ఎక్కువ కెమికల్స్ లేకుండా మైనర్గా మైల్డ్గా ఉండే షాంపూస్తో స్నానం చేయడం ఇవన్నీ బేసిక్ ఇది దానివల్ల మీ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ జుట్టు రాలిపోకుండా ఉన్న జుట్టుని కాపాడుకోవడం ఎలా పెంచుకోవడం ఎలా ఇది గైడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ నుంచి ఎలా డెంటల్లో స్టెప్ వన్ నుంచి పేషెంట్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రూట్ కాజ్ నుంచి మేము ఎలా సాల్వ్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ మాకుందో హెయిర్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా మాకు అంతే స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉండే టీమ్ అలాంటి వాళ్ళు మా దగ్గర ఉండే డాక్టర్స్ మోస్ట్ వెరీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు పది సంవత్సరాల అవగాహనతో చేసే ట్రీట్మెంట్ దంత వైద్యంలోనే వైద్య రంగంలోనే పది సంవత్సరాలకు పైగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మాకు ఈ స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా అంతే పట్టు అంతే అవగాహన అనేది పూర్తిగా వచ్చిన తర్వాత మేము దీన్ని స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి స్కిన్ తర్వాత కావాల్సిన జుట్టుకి సరిగా ఉండే సబేషియస్ గ్లాండ్స్ అంటే ఆయిలింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా వాటర్ కరెక్ట్గా ఉందా దానికి కావాల్సింది ఏంటి హైడ్రేషన్ ఆ తర్వాత కావాల్సిన ప్రోటీన్ సరిగా అందుతుందా లేదా ఒకవేళ ఆలోపం వల్ల ప్రోటీన్స్
ఇక్కడ చిన్న మైనర్ లోపాన్ని కూడా సరిదిద్దుకుంటూ వచ్చి మీ చిన్న లోపాన్ని మళ్ళీ నార్మల్కి చేయడమే ఈ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ యొక్క సెంట్రల్ ఐడియా అలాగే రోజు మనకు ఉండే డాండ్రాఫ్ కానీ జుట్టు పొడిగా అయిపోవడం కానీ పలచి పడిపోవడం కానీ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఆల్రెడీ బట్టతలు వచ్చేసింది మాకు సో ఇప్పుడు ఎలా మరి అక్కడైతే మొలిపించలేరు కదా ఎస్ అక్కడ కూడా పార్దరెంటల్ మొలిపించగలదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎక్కడైతే జుట్టు లేదో దాన్ని ఎక్కడ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పట్ల చాలా మందికి ఎన్నెన్నో అపోహలు మిత్స్ ఉన్నాయి అంటే జీవితకాలం మందులు వాడాలని మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుందని రకరకాల భయాలు ఉన్నాయి పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఊడిపోతాయని భయాలు ఉన్నాయి నో 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 అవన్నీ అపోహలు మిత్స్ మాత్రమే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ తర్వాత ఎలా యాంటీబయాటిక్స్ వాడతాము హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లో కూడా అలాగే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ఆ ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు వాడాలి ఆ తర్వాత నార్మల్ గా ఉంటుంది ఆ హెయిర్ పైగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచో ఏదో జుట్టు తీసుకొచ్చి పెట్టరు మీ జుట్టే మీకు మళ్ళీ లేని చోట ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే అక్కడ నార్మల్ గా గ్రోత్ అనేది వస్తుంది అంతే తప్ప అందులో ఎలాంటి భయాలు అవసరం లేదు ఎవరైనా ఇలాంటి ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఎస్ అగైన్ ఐమ్ ఇన్సిస్టింగ్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది ఇప్పుడు స్పెషలిస్టులతో డాక్టర్స్ తో ఒకసారి మీరు అలా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి డెఫినెట్ గా మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి డాక్టర్స్ తో నేరుగా కూర్చుని మీ జుట్టు సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యాపీగా మాట్లాడండి ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి రమేష్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో మేడం నా ప్రాబ్లం డెంటల్ అండి చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ హలో సార్ మీ వాల్యూమ్ తక్కువ చేసి మాట్లాడరా మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి మేడం నా రస్తే రమేష్ అండి సిద్ధిపేట నుంచి కాల్ చేస్తున్నా ఎక్కడి నుంచి సార్ సిద్ధిపేట సిద్ధిపేట నుంచి యా 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 ప్లీజ్ మేడం ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ నుంచి ఈ టంగ్ పైన లో ఇట్ టీత్ యొక్క ఇంట్రెక్షన్స్ పడుతున్నాయి మేడం ఓకే అంటే ఈ సైడ్ సైడ్ గా సీట్స్ అన్ని కూడా నాలుగు పైన అచ్చులు పడుతున్నాయి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉంటుంది మేడం సార్ ఒకటి ఏంటంటే షార్ప్ ఎడ్జెస్ సార్ టీత్ షేప్ అవుట్ అవ్వడం వల్ల పళ్ళు అరిగిపోవడం వల్ల ఇలా పక్క నుండే టంగ్ మీద దవ్వడల్లోని ఇమేజెస్ పడ్డం రప్చర్ చేయడం పుళ్ళు పడ్డం లాంటివి జరుగుతాయి ఫస్ట్ కాజ్ సెకండ్ కాజ్ రాత్రిపూట నిద్దట్లో పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉంటుంది అలా కొరికే గ్రైండింగ్ లో మీ దవడల్ని మీ నాలుకని మీరే కొరికేసుకుంటారు అది సెకండ్ కాజ్ సో ఒకసారి మిమ్మల్ని చూస్తే మీ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఏమి డౌట్ లేదు అందులో కాకపోతే మీరు కలవాలి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో మీకు దగ్గరగా బ్రాంచ్ ఉంటుంది సార్ ఒక్కసారి రండి వచ్చిన తర్వాత మీకు నైట్ గార్డ్ వేయాలా షార్ప్ ఎడ్జెస్ రిలీవ్ చేస్తే సరిపోతుందా లేదా పైన క్యాపింగ్ ఏదైనా చేయాలా ఇది ఒక్కసారి చూస్తే అర్థమైపోయే విషయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేయొచ్చు సో చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఉంటుందండి నిద్రట్లో పళ్ళు కొరుక్కోవడం పళ్ళు అరిగిపోవడం ఆ షార్ప్ ఎడ్జెస్ లాంటివి వచ్చి నాలుగ దవడలు కట్ అయిపోవడం నోట్లో తరచుగా పుళ్ళు పడడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి అలాంటివి ఎప్పుడు జరిగినా కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తే నేను చెప్పినట్టు ఇలా చిన్న రీజన్స్ ఏవో ఉంటాయి అవి అబ్నార్మల్ గా తయారైతే ఏంటంటే నోటి క్యాన్సర్ కి దారితీస్తాయి అవి కానీ మనం సకాలంలో చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఇలా కాల్ చేసో డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చో మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆ చాలా చిన్న సమస్య అక్కడికి అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతుంది కానీ మీరు అలా రాలేదు అనుకోండి డెఫినెట్ గా నోటి క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అది డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ కాదు మన చేతులారా మనం చేసుకుంటాం నోట్లో ఎటువంటి మార్పులు కనిపించినా అస్సలు అశ్రద్ధ చేయొద్దు చిగుళ్ళలోంచి నెత్తి వస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి పళ్ళు నల్లగా మారిపోతూ ఉంటాయి సగం విరిగిపోయిన ముక్కులు ఉంటాయి అలాగే చిగుళ్ళలో చీమ్ పడుతూ ఉంటుంది వెనక అతను జ్ఞానదంతాల ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా చాలా మందికి ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొంతమందికి పళ్ళు బాగుంటాయి చిగుళ్ళు బాగుంటాయండి కాకపోతే నాలుగ పక్కన పళ్ళ పక్కన పుండులా పడి చీమ్ కారుతుంటుంది ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అలా ఎవరికి జరుగుతున్నా ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి రండి నా కేసెస్ లో నేను చెప్తున్నాను అలా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉంచుకునేసరికి వాళ్ళకి అది లోపల గడ్డలా అయిపోయి ఎముక మొత్తం తినేసింది ఈ రోజు ఆ పేషెంట్ కి మొత్తం ఎముక మొత్తం కట్ చేసి తీసేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సి అలా ఎవరు చెయ్యొద్దు అలా ఎవరికి నోట్లో పుళ్ళు ఉన్నా ఇమ్మీడియట్ గా ఓపీజీ తీసుకుని మా దగ్గరకు వస్తే ఆ ప్రాబ్లం చాలా చిన్న ప్రాబ్లం అక్కడికక్కడే సాల్వ్ చేయాల్సింది కేవలం పేషెంట్ రాకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఆ పేషెంట్ కి సర్జరీ చేసి కింద దవడ మొత్తం తీసేస్తున్నాం కిం
మూడోది హైడ్రేటెడ్ ఉండాలి అంటే చూడగానే వాటరీ వాటరీగా ప్లంపీగా ఉండాలి చూడగానే అంటే హెల్దీగా ప్లంపీగా ఉండాలి ఐదోది మొహం మీద ముడతలు రాకూడదు ఇవే కదా ఈ ఐదే ఇంతకు మించి ఏమి ఉండదు ఈ ఐదు లేకుండా ఉంటే ఎవరైనా అందంగా ఉన్నట్టే అక్కడ కలర్తో సంబంధం లేదు మేము నల్లగా ఉన్నామా తెల్లగా ఉన్నామా చామన్ చాయలో ఉన్నామా అట్లా ఏం లేదు ఈ ఐదు చేయడం సాధ్యం కాకపోతే మనకుండే చిన్న చిన్న హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్ల మన ఏజ్ వల్ల ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి సన్ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఎస్ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం చాలామంది సన్ స్క్రీన్ లోషన్ వాడరు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగరు సరైన ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోరు వైటమిన్స్ తీసుకోరు కూరగాయలు తినరు ఫ్రూట్స్ తినరు ఐ మీన్ టు సే న్యూట్రిషన్ చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి వస్తే వచ్చినాయి కానీ మనం వాటిని సాల్వ్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం ఉండే ప్రాబ్లం మేజర్ ప్రాబ్లం యాక్ని అంటే పెంపుల్స్ వచ్చి అవి పుళ్ళులా పడి బయటికి ఇలా ఓపెన్ అయిపోయి అక్కడ మరకల్లాగా మచ్చల్లాగా గుంతల్లాగా పడిపోవడాన్ని యాక్ని అంటారు కొంత ఆ యాక్నీని ఎలాగా అది చి మొహం మీదే కాదు భుజాల మీద చేతుల మీద నెక్ మీద వెనక అతలంతా కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది దాని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది దాన్ని చేసుకుంటే సరే పెడితే కానీ చాలామంది డాక్టర్ దగ్గరికి రాకుండా ప్రాపర్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ లేకుండా క్రీమ్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా చేయడం వల్ల మీకు రిజల్ట్ లేకపోగా స్కిన్ మరింత డ్యామేజ్ అయిపోతుంది డ్యామేజ్ అయిపోతే ఏంటంటే మొహం మొహం కదా ఎంతైనా బయటికి వెళ్ళ బయటికి వెళ్ళలేము సేమ్ అవే ప్రాబ్లమ్స్ తొందరగా స్కిన్ డ్యామేజ్ అయిపోవడం రఫ్ అయిపోవడం బయట నలుగురులో కలవలేకపోవడం ఇవన్నీ కానీ పాత స్కిన్ అండ్ హెయిర్లోని ప్రాపర్గా యాక్నీకి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఏజ్ వాళ్ళకన్నా పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్నీ అనగానే చాలామంది చిన్న టీనేజ్ పిల్లలకి వస్తుంది అని అపోహ ఉంటుంది కానీ కాదు ఎవరికైనా కూడా క్లీన్గా లేకుండా ఆ పోర్స్ అన్ని క్లాగ్ అయిపోయి అక్కడ అంత సబేషియస్ గ్లాండ్స్ అంటే ఐ మీన్ టు ఆయిల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడ బ్యాక్టీరియా చేరి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడాన్ని యాక్నీ అంటారు దాన్ని అది చిన్నపిల్లలు పెద్దోళ్ళు నలభైలో ఉన్నారు యాభైలో ఉన్నారు అని ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఏ ఉండదు ఎవరికైతే ఆ పోర్స్ క్లోజ్ అయిపోయి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పెంపుల్స్ వచ్చి యాక్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని ప్రాపర్ వేలో ట్రీట్ చేసుకుని తగ్గించుకుని ఆ తర్వాత మేమేం చేస్తాం దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ రాకుండా ఏం చేయాలి అనేది మీకు గైడ్ చేస్తాం అలా చేసి సరిపోతుంది అది అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ మొహంతో ఒకే రంగులో ఉంటే అందంగా ఉంటారు అలాగే ముందు మంచి చూడండి మూత చుట్టూ నల్లగా ప్యాచ్ వర్క్ ఉంటుంది ముక్కు చుట్టూ ప్యాచ్ వర్క్ ఉంటుంది వైట్ హెడ్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ హెడ్స్ ఉంటాయి కళ్ళ చుట్టూ నల్లగా ఉంటుంది బ్లా డార్క్ సర్కిల్స్ డార్క్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి మెడంతా ఒక రంగులో ఉంటుంది చేతులు ఒక రంగులో ఉంటాయి ముడుకులు ఒక రంగులో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అనీవెన్ స్కిన్ టోన్ వాటిని అన్నిటిలో కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అన్వాంటెడ్ హెయిర్ మొహం మీద జుట్టు ఆ జుట్టు కూడా ఇబ్బంది అందరికీ కూడా దాన్ని క్లియర్గా లేజర్తో తీసుకోవచ్చు అలాగే అనీవెన్ స్కిన్ టోన్కి కూడా ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేసుకుంటే అందంగా అవ్వచ్చు అలా అవుతుంది డెఫినెట్గా పార్ద డెంటల్ ఈరోజు పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్లోని చేసే ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మీకు ఈజీగా నీట్గా క్లీన్గా అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ వ్రింకిల్స్ మొహం మీద ముడతలు ఉండకూడదు ముడతలు లేకుండా కూడా అబ్సల్యూట్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు సో ఎవరూ ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు స్కిన్కి సంబంధించి కూడా స్పెషలిస్టులు ఉంటారు మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసేది మిమ్మల్ని టచ్ చేసేది మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేసేది అందరూ కూడా డాక్టర్స్ చేస్తారు ఐ ఇన్సిస్ దిస్ డాక్టర్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ప్రాపర్గా మీ సమస్య ఐడెంటిఫై అవుతుంది చక్కగా రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఎందుకంటే మీకు ఏది సమస్య ఉందో దానికే ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు చక్కగా కనిపించవచ్చు ఉన్న సమస్యని పెంచుకోకుండా ప్రాపర్గా కనిపించవచ్చు ప్రతి నెల నాన్ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం రిస్క్ చేసే కన్నా మన అందాన్ని మన స్కిన్ని మన హెయిర్ని మనం ప్రాపర్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని చేయించుకోవడం వల్ల ఒకటి అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ చేస్తారు కాబట్టి రెండోది రిజల్ట్ ఉంటుంది మూడోది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ కాంప్లికేషన్స్ కానీ ఉండవు ఎందుకంటే ప్రతిదీ టెస్ట్ చేసి చేస్తాం ఇది మీకు సూట్ అవుతుందా ఇది మీకు సూట్ కాదు ఎందుకంటే వీఆర్ డాక్టర్స్ డాక్టర్ కాబట్టి మాకు తెలుసు మీకు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మీకు మిమ్మల్ని ఎలా అందంగా చేయాలి అనేది ప్రాపర్గా మీకు తెలుసు కాబట్టి మేము అది చేయగలుగుతాం సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇలా హెయిర్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఎవరు సఫర్ అవుతున్నా కూడా ఇప్పుడు ఎట్ ప్రెసెంట్ మీకు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది ప్రాపర్ స్పెషలిస్ట్లు వాళ్ళు డెర్మటాలజిస్టులు కాస్మెటాలజిస్టులు అంటారు వాళ్ళని కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఫ
క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేస్తాము కానీ మీరు డబ్బుల్ని మటుకు మెల్లిగా పే చేసుకోవచ్చు అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో మనీ పే చేసుకునే ఈఎంఐ సిస్టము పార్ద పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా ఉంది మీరు కావాలంటే దాన్ని అవైల్ చేసుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ స్కిన్ కానీ హెయిర్ కానీ ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి చిన్నదానికి చక్కటి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి చాలా చక్కగా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మనం ఏ పని చేసినా మనకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది అలాగే పార్త డెంటల్లోని పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్లోని ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ప్రోటోకాల్ స్పెషలిస్టులతో ట్రీట్మెంట్ చేయించడం అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించడం మంచి టెక్నాలజీ మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్సు మంచి ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు స్టెరిలైజేషను హైజీను ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతాం కాబట్టి మాకు నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్తో మేము ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నాము అలాగే ఇది కూడా మేము మీరు అందరూ కూడా మా సర్వీసెస్ ఎంతో మేము సక్సెస్ఫుల్గా చేసాము డెంటల్ ఫీల్డ్లోని మాకు ఎంతో అనుభవం ఉంది సేమ్ అలానే స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా మేము అలానే ఇవ్వగలం సో మా హెల్ప్ ఎవరికి కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అది పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్కే కాదు పార్ద అంటే నూట పదిహేను బ్రాంచెస్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరులో ఉండే ముప్పై బ్రాంచ్లతో సహా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ స్కిన్ హెయిర్ అండ్ డెంటల్ ప్రాబ